ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எல்லா எபிசோடுக்கான விளக்கத்தையும் பார்த்துட்டு வந்துருங்க அப்படின்னா அதை இந்த விளக்கம் உங்களுக்கு புரியும் ஹாப்ஸ் அங்கே இருக்கிற லெபார்ட்டரிக்குள்ளே போய் அங்கே இருக்கிற எல்லோரையுமே அடிச்சுட்டு இருக்காரு இப்போ அந்த சீன் இதோட கட் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு மைக்கோட வீட்டை காமிக்கிறாங்க மைக்கோட வீட்டில் மைக்கோட ஃப்ரெண்ட்ஸான லூகாஸ் அண்டு டஸ்கின் அங்கே இருக்கிற லெவன் கிட்டே கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி வில்லு உயிரோடு இருக்கிறது நல்லாவே தெரியுது பட் வில் எங்கே தான் இருக்கான்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்பாவை அப் சைட் டவுன் சொல்லி சொல்கிறா அப்போ தான் அவங்களுக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது அவங்க விளையாடுற அந்த போர்ட் கேம் அந்த போர்ட் கேமில் ரெண்டு உலகமாக இருக்கும் ஒன்று நம்ம இருக்கிற டைமென்ஷன் இன்னொரு இன்னொரு டைமென்ஷன் அதுலேருந்து அவங்களுக்கு புரியுது வில் இன்னொரு டைமென்ஷன் இருக்கான் சொல்லிட்டு அந்த டைமென்ஷன்லேருந்து எப்படி வில்லை காப்பாற்றணும் அப்படின்னா இவங்க யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க இப்போ மறுபடியும் ஹாபரை காப்பிங்கிறாங்க ஹாபர் அங்கே இருக்கிற லேபில் எல்லோரையும் அடித்து போட்டுட்ருக்காரு அப்போ அவர் அடித்து போட்டு ஒரு ரூமுக்குள்ளே போகிறாரு அந்த ரூமில் தான் ஒரு போர்ட்டல் இருக்குது அந்த போர்ட்டலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு நபர் ஹாப்ஸ் அடிச்சிடறாரு அந்த இடத்துல ஹாப்ஸ் மைக்க மட்டும் விடுறாரு தி ஃப்ளி அண்ட் தி ஆப்பர் பேட்டுங்கிற இந்த எபிசோட ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லோருமே வில்லோட ஃபியூனலுக்கு வராங்க வில்லோட ஃபியூனலுக்கு வில்லோட ஃப்ரெண்ட்ஸான மைக்கும் வராங்க பட் அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் வில் இன்னும் சாகலன்ட்டு இந்த விஷயத்தை வேறு சொன்னாலுமே அவங்க நம்ப மாட்டாங்க ஏன்னா இவங்க சின்ன பசங்கன்னு சொல்லிட்டு அதனால இவங்க யாருக்கிட்டையுமே சொல்கிறத விட்டுட்டாங்க இப்போ ஹாப்ஸை காமிக்கிறாங்க ஹாப்ஸ் தன்னோட வீட்டில் வந்து இருக்கிறாரு அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம நைட்டு ஒரு லேபில் இருந்தோம் அந்த லேபில் இருந்து யாரோ பின்னா நம்மளை அடித்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நினச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஹாப்ஸுக்கு எதுக்குமே தெரில அதனால அந்த வீட்டில் இருக்கிற எல்லா பொருட்களுமே தேடி பார்க்குறாரு எங்கே தமிழாக ட்ராக் பண்ணுறாங்களான்ட்டு அப்போ தான் அவருக்கு வந்து ஒரு சிப் கிடைக்குது அந்த சிப்பை தூக்கி அறிஞ்சிடறாரு இப்போ வில்லோட ஃப்ரெண்ட்ஸான மைக் எல்லோருக்குமே இருக்கிற ஒரே ஒரு சந்தேகம் அந்த டைமென்ஷனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அது டைமென்ஷனுக்குள்ளே எப்படி தான் போகணுன்ட்டு தான் அவங்களுக்கு ஒரு ஆசையாக இருக்குது அதுக்காக தன்னோட ப்ரொஃபஸர் கிட்ட ஒரு டைமென்ஷனுக்குள்ளே எப்படி போகிறதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அந்த ப்ரொஃபஸரும் ஒரு டைமென்ஷனை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு நம்ம இருக்கிற இந்த உலகத்தில் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக இதோட பவரான ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருந்துச்சுன்னா வந்து இந்த டைமென்ஷனில் ஒரு போர்ட்டல் கிரியேட் ஆகும் அந்த போர்ட்டல் வழியாக நம்ம இந்த டைமென்ஷன்லேருந்து அந்த டைமென்ஷனுக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரொஃபஸர் சொல்கிறாரு பட் இருந்தாலும் நம்ம பூமியோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை விட அதிகமான ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை கொண்டு வரது கஷ்டம் சொல்லிட்டு அந்த ப்ரொஃபஸர் சொல்கிறாரு அப்போ அங்கே இருக்கிற டஸ்கின்ங்கிற அந்த பையன் ஒருவேளை ஆல்ரெடி ஒரு போர்ட்டல் இருந்தால் அது வழி ஈஸியாக போக முடியுமான்னு சொல்லி கேட்குறான் அதுக்கு அந்த ப்ரொஃபஸர் இருந்தால் போகலாம் பட் இருந்தாலும் அவனுடைய ஒரு போர்ட்டல் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாதுன்னு தான் அந்த ப்ரொஃபஸர் சொல்கிறாரு இப்போ மைக் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருமே மைக்கோட வீட்டுக்கு போகிறாங்க அங்கே போனதுக்கப்புறம் டஸ்டின் தன்னோட காம்பஸ் எடுத்து காமிக்கிறான் அந்த காம்பஸ் தப்பாக காமிக்குது அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் அதுக்கு மைக் சொல்கிறான் இந்த காம்பஸ் உடஞ்சிருச்சுன்னு சொல்ல வரேன்னு கேட்குறப்ப அதுக்கு டஸ்டின் சொல்கிறான் காம்பஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது தெரியுமா தெரியாதான்னு கேட்குறான் அதுக்கு மைக் எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்கிறான் காம்பஸ் எப்போவுமே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் காமிக்கும் எப்போவுமே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நார்த் சைடில் தான் இருக்கும் அதனால தான் காம்பஸ் எப்பவுமே நார்த் திசையை காமிக்கும் ஆனால் இப்போ தப்பையான திசையை காமிக்குது அப்போ இந்த உலகத்தில் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகிருக்கு அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகிருக்குன்னா வந்து அங்கே ஒரு போர்ட்டல் இருக்கும் அப்படின்னு டஸ்டின் சொல்கிறான் அப்படி நம்ம இந்த காம்பஸையும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டோம்னா அந்த போர்ட்டலை கண்டுபிடிச்சிருவோம் அந்த போர்ட்டல் வழியாக நம்ம ஃப்ரெண்டான வில்லையும் கண்டுபிடிச்சலாம் அப்படின் தான் டஸ்டினோட ஐடியாவாக இருக்குது இப்போ அடுத்த சீனில் நான்சியும் ஜோனதனையும் காமிக்கிறாங்க அவங்க எப்படியாவது அந்த மிருகத்தை கொண்டு பாபா காப்பாற்றணும் அப்படின்னு இருக்காங்க அதுக்காக நான்சி ஒரு பேஸ்கெட் பால் பேட் எடுத்து ட்ரைனிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கா இங்கே ஜோனதன் ஒரு துப்பாக்கி எடுத்து சுடுறதுக்கு பழகிட்டு இருக்கான் அடுத்த சீனில் மைக்கை காமிக்கிறாங்க மைக் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருமே காம்பஸ் எடுத்துக்கிட்டு அந்த டேரக்ஷன் காட்டுற திசைக்கே போயிட்டு இருக்காங்க அந்த திசையை ஃபாலோ பண்ணி போகிறாங்க போகிறாங்க அவங்க போய்கிட்டே இருக்காங்க இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும்போது லெவனுக்கு தன்னோட கடந்த கால நிகழ்வு ஒன்று ஞாபகம் வருது அந்த லேபில் ஒருவேளை அவங்க பண்ணுற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா வந்து லெவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அப்படி கொடுக்குற பனிஷ்மெண்ட் எப்போ இருக்குன்னா வந்து அவ்வளோ ஒரு டேங்கில் போடுவாங்க ஒவ்வொரு வாட்டியும் லெவன் தன்னோட எனர்ஜியை பயன்படுத்தும் போது அந்த எனர்ஜி குறைஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் அவள் சார்ஜ் ஏற்றுறதுக்காக ஒரு டேங்கில் போடுவாங்க அந்த டேங்கில் போட்டதுக்கு அப்புறம் அவளோட பவர் திரும்பி ரீகெயின் ஆகும் இதான் பார்த்தா அந்த லேபில் நடக்கும் இது தன்னோட கடந்த கால நிகழ்வாக லெவனுக்கு வந்துட்டு போகுது இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும்போது அவங்க ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க அந்
இருக்குன்ட்டு ஜோனை தான் சொல்கிறான் இந்த ஒரு சமயத்தில் அந்த மான் ஏதோ ஒரு விதத்தால் இழுக்கப்படுது அப்போ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொந்து மாதிரி இருக்குது அந்த ஹோலுக்குள்ளே நான் சீ போகிறா அப்படி தான் தெரியுது அது ஒரு போர்ட்டல் அதுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் அவள் வேறு டைமென்ஷனுக்குள்ளே போகிறா அந்த போர்ட்டலும் க்ளோஸ் ஆகுது ஜோனதனால் உள்ளே போக முடியல இப்போ உள்ளே போன நான்சி அங்கே எல்லாம் சுற்றி முற்றி பார்க்குறா அப்போ அந்த உருவத்தையும் பார்த்து ரொம்ப பயந்து போகிறா நான்சி உள்ளே பேசுகிறது எல்லாம் வெளியேக்கிற ஜோனதனுக்கு நல்லாவே கேட்குது நான்சியை காப்பாதுன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணுறான் பட் இருந்தாலும் ஜோனதனால் முடியல இதோட இந்த ஃபிஃப்த் எபிசோடு முடியுது அடுத்து தி மான்ஸ்டருங்கிற இது சிக்ஸ் எபிசோடுக்குள்ளே போகலாம் நான்சியோட குரல் ஜோனதனுக்கு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு அதனால் நான்சி சொல்கிறா நான் சொல்கிற மாதிரி செய்யுன்ட்டு ஜோனதனும் நான்சி சொல்கிற மாதிரி செய்கிறான் இந்த ஒரு சமயத்தில் அந்த டைமாண்ட்ஸ்லேருந்து நான்சி வெளியே வந்துடுறான் இதோட தி மான்ஸ்டர்ங்கிற டைட்டில் போட்டு இந்த சிக்ஸ் எபிசோட ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இதில் நான்சியோட லவர் ஆனால் ஸ்டீவை காமிக்கிறாங்க ஸ்டீவு கிட்ட நான்சி ரொம்ப நாளுக்கால பேசுறதே இல்லை அதுக்கு காரணம் பாபை பற்றி அன்னைக்கு ஸ்டீவ் பேசின ஒரு விதம் தான் அதனால் நான்சி நம்ம கிட்டே பேசலன்னு சொல்லிட்டு நான்சி கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கலான்னு சொல்லிட்டு ஸ்டீவ் இருக்கான் இப்போ அடுத்த சீன் மைக்கை காமிக்கிறாங்க மைக் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் லூகாஸ் கிட்ட சண்டை போட்டு வந்திருப்பான் அது மட்டும் இல்லாமல் லெவனும் அந்த இடத்துல இருந்து போயிருப்பான் லெவன் எங்கே இருக்கான்னு சொல்லிட்டு மைக்கு தெரியவே இல்லை அதனால வீட்டுக்கு வந்து ரொம்ப கோபப்படுறான் இப்போ இந்த சீனும் கட் ஆகுது அடுத்து அந்த லேப் மெம்பரை காமிக்கிறாங்க அந்த லேப் மெம்பர் எல்லோருமே அந்த ப்ரொஃபஸர் கிட்ட போகிறாங்க அந்த ப்ரொஃபஸர் கிட்ட போய் நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சயின்ஸ் கான்டெஸ்ட் நடத்துகிறோம் அதுக்கு உங்கள் ஸ்கூலில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெஃபர் பண்ணுங்கன்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு அந்த சாரும் அந்த மூணு பேரை ரெஃபர் பண்ணுறாங்க அந்த லேப் மெம்பர் எதுக்கு இந்த மாதிரி நடிக்கணும் அந்த லேப் மெம்பருக்கு நல்லாவே தெரியுது லெவன் அந்த பசங்களோட தான் இருக்காங்கன்ட்டு அந்த பசங்களை எப்படியாவது நெருங்கினா வந்து அதுக்கு ஒரு காரணம் தேவை அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கான்டெஸ்ட் நடத்தலாம் சொல்லிட்டு அந்த ப்ரொஃபஸரை மீட் பண்ண வந்திருக்காங்க அந்த லேப் மெம்பருக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த ப்ரொஃபஸர் மூணு பேர் தான் பிக் பண்ணுவாங்கட்டு அதனால தான் அந்த ப்ரொஃபஸரை மீட் பண்ணுறதுக்காக இவங்க அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க இப்போ இந்த சீன் இதோட கட் ஆகுது டஸ்டினை காட்டுறாங்க டஸ்டின் மைக்கு கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கான் நீ லூகாஸ் கிட்ட பண்ணது தப்பு தான்ட்டு அதுக்கு மைக்கும் சொல்கிறான் அவன் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்க கூடாதுன்ட்டு மைக்குக்கும் லூகாஸுக்கும் இந்த மாதிரி சண்டை வர்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் லூகாஸ் மைக்கு போய் சொல்லியிருப்பான் நீ அந்த பொண்ணை லவ் பண்ணுற அதனால தான் நீ இந்த பொண்ணுக்கு என்ன வேணுமோ அதை கேட்குறேன்ட்டு லூகாஸ் சொல்லியிருப்பான் இதனால தான் மைக் ரொம்பவும் கோவமாகி லூகாஸ் அடிச்சிருப்பான் பட் இருந்தாலும் ஜஸ்டின் சொல்கிறான் நீ கொஞ்சம் திங்க் பண்ணிப்பாரு அந்த பொண்ணு வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம நாலு பேர் எவ்வளோ க்ளோஸாக இருந்தோம் இப்போ அந்த பொண்ணு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இப்படி சண்டை போட்டுட்ருக்கோம் அதை அப்படி பண்ணக்கூடாது அதனால் நம்ம லூகாஸ் கிட்ட பேசி எப்படியா சமாதானப்படுத்தோம்னு சொல்லிட்டு டஸ்டின் மைக்கை லூகாஸ் வீடுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறான் இப்போ மைக் லூகாஸை மீட் பண்ணுறதுக்காக லூகாஸோட வீடுக்கும் போகிறாங்க ரெண்டு பேரும் சமாதானமும் ஆறாங்க இந்த சமயத்தில் லூகாஸ் லெவனை பற்றி தப்பாக பேசிடுவான் இதனால் மைக் மறுபடியும் கோபமாகி லூகாஸை திட்டிடுவான் இதனால் லூகாஸ் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வில்லை தேடுவோங்க நான் போய் தனியாக போய் என்னோட நண்பனால் வில்லை தேடுன்னு சொல்லிட்டு அவன் அந்த இடத்த விட்டு போயிடுவான் இப்போ அடுத்த சீனில் லெவனை காமிக்கிறாங்க லெவனுக்கு இப்போ ரொம்ப பசிக்குது வேறு என்ன பண்ணுன்னு அவளுக்கு தெரியவே இல்லை அப்போ தான் அவள் கண்ணு முன்னாடி ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் தெரியுது அங்கே போய் இருக்கிற எல்லா பொருட்களையுமே திருடிடுறா திருடி அந்த கடைக்காரரோட கண்ணாடிகள் எல்லாத்தையுமே உடச்சிட்றான் இப்போ அடுத்த சீனில் ஹாபராக காமிக்கிறாங்க ஹாபருக்கு அப்போ தான் ஒரு ஞாபகம் வருது அந்த லேபில் வந்து ஏதோ ஒரு குழந்தைகளை வச்சு ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க நல்லா தெரியுது அப்போ தான் அவரோட பழைய கேஸ் எல்லாத்தையுமே ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்குறப்ப ஒரு லேடி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இந்த மாதிரி தன்னோடய குழந்தைகளை லேபில் இருக்கிறவங்க தூக்கிட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லேடி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கா அதனால் அந்த லேடியை மீட் பண்ணோம்னா வந்து நமக்கு ஏதாவது குழு கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டு ஹாபரும் வில்லோட மாமும் அந்த இடத்துக்கு போகிறாங்க அப்போ போனால் தான் தெரியுது அந்த லேடி இப்போ மென்டலாக இருக்காங்கன்ட்டு அந்த லேடியை தன்னோட சிஸ்டர் தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் ஹாபர் அந்த பொண்ணோட சிஸ்டர் கிட்ட கேட்குறாங்க இவங்களுக்கு எதுக்கு இந்த மாதிரி ஆகிட்டாங்கன்ட்டு அதுக்கு அந்த பொண்ணு சொல்லுது அந்த ஊரில் இருக்கிற லேபில் மியூட்டன்ஸை உருவாக்குறாங்க மனிதர்களை விட அப்பாற்பட்ட சக்தி கொண்டவங்க தான் இந்த மியூட்டன்ஸ் இந்த மாதிரி மனிதர்களை மியூட்டன்ஸை மாற்றுறதுக்காக தான் அந்த லேபில் நிறைய குழந்தைகளை தெரியிட்டு இருக்காங்க அப்படி ஒரு ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தப்பட்டவ தான் இவ இவ அந்த ஆராய்ச்சிக்கு அப்புறம் மென்டல் மாதிரி ஆகிட்டா அதுக்கப்புறம் தனக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கிறதாகவும் அந்த குழந்தையுமே அந்த லேபில் இருக்கிறவங்க கடத்திட்டதாகவும் அவளை இமேஜின் பண்ணியிருக்கான்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட சிஸ்டர் சொல்கிறா இதனால் ஹூப்பருக்கு எந்த ஒரு இதுவும் கிடைக்கல பட் இருந்தாலும் அந்த லேபில் மியூட்டன்டை கிரியேட் பண்ணுறாங்க மட்ட
தப்பால் இருக்கு இது எழுதுனது யாருன்னு நான்சிக்கு நல்லாவே புரியுது ஸ்டீவா தான் இருக்குன்ட்டு அதனால ஸ்டீவை மீட் பண்ணி ஸ்டீவை அடிக்கிறாங்க இப்போ நான்சி பக்கத்தில் ஜோனதன் இருக்கிறத ஸ்டீவ் பார்க்குறான் இதனால ஜோனதனை எப்படியா வம்புளுக்கு வந்து நினைக்கிறான் ஜோனதன் கிட்ட உங்கள் அம்மா கூட இருக்க முடியாமல் தான் உங்கள் அப்பா உங்களை விட்டு ஓடி போனாருன்னு சொல்லி சொல்கிறதுனால ஜோனதனும் அவனும் சண்டை போடுறாங்க அந்த சண்டை பெரிய சண்டை ஆகுது ஸ்டீவுக்கு பலம் அடிப்படுது இந்த ஒரு சமயத்தில் அந்த இடத்துக்கு போலீஸ் வராங்க போலீஸ் வரதை தெரிஞ்சு ஸ்டீவ் அந்த இடத்த விட்டு ஓடி போகிறான் இப்போ போலீஸ் வந்து ஜோனதனை அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸ்டீவ் மட்டும் அந்த இடத்துல தப்பிச்சு போயிட்டான் இப்போ இந்த சீன் இதோட கட் ஆகுது இப்போ அடுத்த சீனில் லூ காசை காமிக்கிறாங்க லூ காசை அந்த காம்பஸ் யூஸ் பண்ணியே அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கிற இடத்துக்கு போயிட்டான் அந்த இடம் வேறு எதுவும் கிடையாது அந்த லேபு தான் அதனால் அந்த லேபை சுற்றி முற்றி பார்க்குறான் அங்கே நிறைய ஆட்கள் இருக்கிறது தெரியுது இப்போ இந்த சீன் இதோட கட் ஆகுது அடுத்து மைக்கையும் டஸ்டினும் காமிக்கிறாங்க மைக்கும் டஸ்டினும் அவங்களும் அதே மாதிரி காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எங்கே தான் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக போகிறாங்க அப்போ தான் மைக்கோட கிளாஸ்மேட் அந்த இடத்துக்கு வரான் மைக்குக்கும் அவங்க கிளாஸ்மேட்டுக்கும் ஆல்ரெடி ஆகாது அதனால் மைக் டஸ்டினை பிடிக்கிறான் டஸ்டினை பிடிச்சி அவங்க கழுத்தில் கத்தியை வச்சு நான் அவனை சாக அடிச்சிடுவேன் சொல்லி சொல்கிறான் அதுக்கு மைக் நான் உனக்கு என்ன தான் பண்ணணுன்னு கேட்குறப்ப நீ இந்த பாரிலேருந்து கூச்சி செத்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மைக்கோட கிளாஸ்மேட் சொல்கிறான் வேறு வழி தெரியாத மைக்கும் அந்த பாரிலேருந்து கீழே குதிக்கிறான் கீழே குதிச்சதுக்கு அப்புறம் டஸ்டின் வந்து எட்டி பார்க்குறான் அப்போ தான் தெரியுது மைக் மறந்துட்டுருக்கான் மைக்கை யாரோ தூக்குற மாதிரி தெரியுது திடீர்னு மைக் மேலே வரான் அப்போ தான் தூரத்தில் பார்க்குறாங்க லெவன் கவன் கண்ணுக்கு தெரியுறாங்க லெவன் தனால டெலிகனிசிஸ் பவரை வச்சு தான் மைக்கை காப்பாற்றிருக்கா அது மட்டும் இல்லாமல் லெவன் அந்த கிளாஸ்மேட்டோட கையை உடச்சிடறான் இதனால கிளாஸ்மேட் அந்த இடத்த விட்டு பயந்து ஓடி போயிடறான் இப்போ லெவன் தனோட ஃபுல் பவர் யூஸ் பண்ணி தான் மைக்கை காப்பாற்றிருப்பா அதனால அவ்வளோ எனர்ஜி ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகி அந்த இடத்துலேயே மைக்கை மட்டும் விழுறா மைக் அவளை காப்பாற்றலாம்னு போகிறப்ப லெவன் சொல்கிறான் ஐம் சாரின்ட்டு ஏன்னா வந்து அவனால தான் லூக்காஸ்க்கு முடிவுக்கு சண்டை நடந்துச்சு அதனால தான் லெவன் சாரி சொல்கிறா அதுக்கு மைக் சொல்கிறான் நானும் சாரி தான் சொல்லணும் நான் அவனை தப்பா அப்படி பேசிடக்கூடாதுன்ட்டு மைக்கும் சொல்கிறான் இப்ப மைக் எல்லோருமே லெவன தன்னோட வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க இதோட தி மான்ஸ்டர்ங்கிற சிக்ஸ்த் எபிசோடு முடியுது லெவன் ரொம்பவும் டயர்டாக இருக்கா அதனால் மைக் தன்னோட வீட்டுக்கு லெவனை கூட்டிகிட்டு போகிறான் இப்போ மைக் தன்னோட வீட்டிலேருந்து வெளியே பார்க்குறப்ப அவனோட வீட்டை சுற்றி நிறைய வாகனங்கள் இருக்கிறத பார்க்குறான் அதனால் அவங்க மாம்கிட்ட நீங்கள் ஏதாவது ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு வண்டி வர சொன்னீங்களா கேட்டப்ப அவங்க மாம் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ டஸ்டினுக்கு லூக்காஸ் கால் பண்ணுறான் அந்த காலில் லூக்காஸ் உங்கள் வீட்டை தேடி நிறைய பேர் வந்துட்டுருக்காங்க உங்கள் வீட்டை நிறைய பேர் சுற்றும் போட்டிருப்பாங்க அதனால் நீங்கள் அங்கே தப்பிச்சு பெருங்கன்னு லூக்காஸ் சொல்கிறான் இந்த ஒரு விஷயத்த டஸ்டின் மைக்கி கிட்ட சொல்கிறான் அதனால் மைக் அவங்க மாம்கிட்ட மாம் என்ன தெரியும் யாராவது வந்தாங்கன்னா நான் அந்த நாட்டை விட்டே போயிட்டேன்னு சொல்லிங்கட்டு அந்த இடத்த விட்டு எஸ்கே போய் போகிறாங்க இப்போ அவங்க மூணு பேரையுமே அந்த லேப்ல இருக்கிற சயின்டிஸ்ட் சுற்றி வளைச்சிடறாங்க இப்போ முன்னாடியும் கார் இருக்குது பின்னாடியும் கார் இருக்குது இப்போ லெவன் தன்னோட ஃபுல் பவர் யூஸ் பண்ணி அந்த காரே பறக்க வச்சிடறா அங்கே இருக்கிற ஆட்கள் எல்லாம் வியந்து போகிறாங்க இவ்வளோக்குள்ள இவ்வளோ பவரான்னு இப்போ இவங்க மூணு பேருமே அந்த இடத்து தப்பிச்சு போகிறாங்க தப்பிச்சு போகிறது மட்டும் இல்லாமல் லூக்காஸையும் பார்த்துறாங்க லூக்காஸ் அவங்ககிட்ட மணி பேக்கிறான் நான் அவங்கள்ட்ட இந்த மாதிரி பேசுனது தப்பு தான் இதுக்கப்புறம் எல்லாரும் கூட்டு சேர்ந்து அந்த ஒரு இடத்துல தங்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ தி பாட்டப்னு டைட்டில் போட்டு இந்த ஏழாவது எபிசோடை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஹூப்பரும் வில்லோட மாமும் ஜெயிலுக்கு போகிறாங்க அந்த இடத்துல ஜோனதன் இருக்கான் ஜோனதன் எதுக்கு அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு வில்லோட மாம் கேட்குறாங்க அதுக்கு அங்கே இருக்கிற போலீஸ்காரர் இவன் தெருவில் ஒருத்தங்கிட்ட சண்டை போட்டுட்டுருந்தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்ககிட்ட ஆபத்தான ஆயுதங்களும் இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த போலீஸ்காராக சொல்கிறாரு அதனால் ஹூப்பர் ஜோனதன் கிட்ட கேட்குறாரு நீ எதுக்கு இதெல்லாம் வாங்கினேன்னு அதுக்கு ஜோனதன் நான் சொல்கிற விஷயங்களை கேட்டால் நீங்கள் நம்பவே மாட்டீங்கன்னு சொல்கிறான் அதுக்கப்புறம் ஹூப்பர் நீ இனிமேல் எது சொன்னால் நான் நம்புறேன்னு அந்த விஷயத்தை கேட்டுட்டுருக்காரு இப்போ அடுத்த சீனில் மைக்கோட வீட்டை காமிக்கிறாங்க மைக்கோட வீட்டை அந்த லேப்ல இருக்கிற ஆட்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்ருக்காங்க அப்போ மைக்கோட மாம் கேட்குறாங்க எதுக்காக என்னோட வீட்டை செக் பண்ணி பார்த்துருக்கேன்னு கேட்குறப்ப அந்த லேப்ல இருக்கிற சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாரு உங்கள் பையன் டேஞ்சரஸான ஒரு பொண்ணை இவ்வளோ நாள் இந்த வீட்டில் வச்சுருந்துருக்கான் அது மட்டும் இல்லாமல் அது ஆபத்தான ஒரு பொண்ணு இது மட்டும் போலீஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க நூ மாதம் மாற்றிட்டு இருக்கான் இப்போ இந்த சீன் இதோட கட் ஆகுது காட்டில் இருக்கிற அந்த மைக்கோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே காட்டுறாங்க இப்போ லூக்காஸ் வந்து ஒரு பிளான் போட்டுட்ருக்கான் அதாவது அவன் ஆல்ரெடி ஒரு லேபை பார்த்து வந்திருப்பான் அந்த லேபை சுற்றி எத்தனை போலீஸ் இருக்காங்க எத்தனை செக்யூரிட்டி கார்ட்
வீட்டில் வந்து தம்பி எங்கே இருப்பான்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு நான்சி நானும் அவனும் டாமன் ஜெரி மாதிரி அவன் எங்கே இருப்பான் எங்கெல்லாம் கேட்காதீங்கன்னு சத்தியமாக தெரியாதுன்னு நான்சி சொல்கிறா இப்போ ஜோனதன் சொல்கிறான் அவங்க இருக்கிறது எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவங்களை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் எனக்கு தெரியும்னு தன்னோட வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறான் இப்போ அடுத்த சீனில் ஸ்டீவை காமிக்கிறாங்க ஸ்டீவ் நான்சி பற்றி தப்பாளுதுனே அந்த வார்த்தை எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்ருக்கான் அடுத்த சீனில் வில்லோட வீட்டை காமிக்கிறாங்க வில்லோட வீட்டில் தான் எல்லாருமே இருக்காங்க வில்லும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஒரு வாக்கி டாக்கியில் தான் கனெக்ட் பண்ணி பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அதனால் அந்த வாக்கி டாக்கி வச்சு அவங்கக்கிட்ட பேசலான்னு நான்சி பேசிகிட்டு இருக்கா நான்சி பேசுகிறத மைக் கேட்டுட்டு இருக்கான் மைக் ரிப்ளை பண்ணலான்னு நினைக்கிறான் ஆனால் டஸ்டின் சொல்கிறான் இந்த மாதிரி உங்கள் அக்காவை நிறையா ஆஃபீஸர்லாம் பிடிச்சி வச்சு நம்மளை மிரட்டுவாங்கன்னு அதனால் மைக் பேசாமல் அவங்க என்ன தான் பேசுகிறாங்கன்னு கேட்டுட்டுருக்கலான் இருக்கான் இப்போ நான்சி பேசுனதுக்கு எந்த ஒரு ரிப்ளையும் வரல அதனால் போலீஸ் ஆஃபீஸரான ஹாபர் பேசுகிறாரு ஹாபர் பேசுகிறதையுமே டஸ்டின் மிமிக்ரி பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு இக்னோர் பண்ணிட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் மைக் எடுத்து ஃபோன் பேச ஆரம்பிக்கிறான் நாங்கள் இந்த இடத்துல இருக்கோம் நீங்கள் அங்கே வாங்கன்னு இப்போ அந்த இடத்துல லேபோட ஆட்கள் வந்துட்டாங்க மைக் இருக்கிற அந்த இடத்த தேடி லேபோட ஆட்கள் வந்து சுற்றி முற்றி பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு பிடிக்கலான்னு போகும்போது ஹாபர் அந்த இடத்துல என்ட்ரி கொடுத்து அவங்க எல்லாருமே அடித்து மைக் எல்லோருமே காப்பாற்றி தொடர்ந்து வீட்டு கூட்டிகிட்டு வந்துடுவாங்க இப்போ இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் மைக் எல்லோருமே அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட சொல்லுவாங்க அந்த லேபுக்குள்ளே தான் ஒரு போர்ட்டல் இருக்குது அந்த போர்ட்டல் வழியாக நம்ம இன்னொரு டைமென்ஷனுக்குள்ளே போகலாம் அங்கே இருந்தால் வில்லை காப்பாற்ற முடியும் ஆனால் வில் அந்த போர்ட்டலில் எங்கே இருப்பான்னு எக்ஸாக்ட் சொல்ல முடியாது ஆனால் அந்த லேபில் போனால் இது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும்னு மைக் சொல்லிட்டு இருக்கான் இப்போ தான் அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வருது லெவனோட டெனிகே நிச்சி பவரை வச்சு வில் எங்கே இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கலான்னு அதனால் ஒரு ரேடியோ மாட உட்கார வச்சு லெவனை வச்சு செக் பண்ணி பார்க்குறாங்க ஆனால் அப்போ லெவன் அளவோட பவர் யூஸ் பண்ண முடியல ஏன்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் அவர் மிகப்பெரிய வேனையே பறக்க விட்டுருப்பா அதனால் அவர் சக்தி எல்லாமே ட்ரையே இருக்கு அவரோட சக்தி ரீகெயின் பண்ணணும் அந்த ரீகெயின் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் அதனால் டஸ்டின் ஒரு ஐடியா சொல்கிறான் இந்த மாதிரி அவர் டேங்கில் போட்டோம்னா அந்த டேங்க்லேருந்து அவளுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் அதனால் தன்னோட ப்ரொஃபஸர்கிட்ட கேட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டேங்க் எப்படி ரெடி பண்ணணும் கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த ப்ரொஃபஸர் என்னால் சனிக்கிழமை நைட்டு ஃபோன் பண்ணியிருக்கேன் நீ மண்டே கால் பண்ணி சொல்கிறாரு அதுக்கு அவன் சொல்கிறான் சார் நீங்கள் சொன்னீங்க சயின்ஸ் சார் வந்தால் எப்பவும் டைம் பார்க்க கூடாதுன்னு அதனால் நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள் நான் எப்படி பண்ணணும்னு கேட்குறான் அதுக்கு அந்த சாரும் நிறைய விஷயங்களும் சொல்கிறாரு அது எல்லாத்தையுமே டஸ்டின் நோட் பண்ணிட்டு இருக்கான் நோட் பண்ணதுக்கப்புறம் சார் போதும் நான் அவங்களை மண்டே மெயிட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த காலை கட் பண்ணிடுறான் டஸ்டின் அந்த காலை கட் பண்ண உடனே இவங்க எல்லாத்தையும் சொல்கிறான் இந்த மாதிரி பவரை ரீகெயின் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு டேங்க் தேவை அந்த டேங்க்கு சில உப்புகளும் தேவைன்னு கேட்குறான் அதுக்கு அவங்க எவ்வளோ உப்பு தேவைன்னு கேட்குறாங்க அவன் ஆயிரத்தி எழுநூறு பவுண்டுன்னு சொல்கிறான் ஆயிரத்தி எழுநூறு பவுண்டுங்கிறது கிலோ கணக்கில் ஏழ்நூறு கிலோ வரும் இந்த ஏழ்நூறு கிலோ உப்புக்கு அவங்க எங்கே போவாங்கன்னு சொல்லிட்டு திங்க் பண்ணி பார்க்குறப்ப தான் தெரியுது அவங்க காலேஜில் நிறைய சப்ளை வந்திருக்கும் அதனால் அவங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க ஸ்கூலுக்கு போய் அங்கே இருக்கிற உப்பு மூட்டை எல்லாத்தையுமே திருடுறாங்க அங்கே ஒரு டேங்க் ரெடி பண்ணி அங்கே எல்லாத்துலேயுமே உப்பு கொட்டுறாங்க அதோட சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் எவ்வளோ இருக்கணும்னா முட்டை ஒரு மிதக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும் அதனால் அந்த டேங்கில் கிலோ கணக்கில் உப்பு கொட்டுறாங்க அந்த முட்டையும் மிதக்குது இப்போ அந்த டேங்குக்குள்ளே லெவனை இறக்குறாங்க லெவனை இறக்கி அந்த டைமண்ட்ஸில் இருந்து வில்லோட கனெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி லெவனும் அந்த டைமண்ட்ஸுக்குள்ளே போகிறான் லெவன் அந்த டைமண்ட்ஸுக்குள்ளே போனோடனே அவள் ஒரு குப்பை மாதிரி பார்க்குறா அந்த குப்பைக்கு பக்கத்தில் போய் பார்க்குறப்ப தான் தெரியுது அந்த இடத்துல பாப் இருக்கா பாப் இறந்துட்டானு அவள் அந்த டைமண்ட்ஸ்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கா இது எல்லாத்தையுமே அவங்க கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க இப்போ அதை பார்த்து பயந்து போன லெவன் நான் இதுக்கு மேலே இங்கே இருக்க விரும்பலை நான் வெளியே வரேன் வெளியே வரேன்னு சொல்கிறான் ஆனால் இருந்தாலும் மற்ற எல்லாருமே நீ கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணு நீ கண்டுபிடிச்சலாம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ அவள் போய்கிட்டே இருக்கா அந்த இடத்துல ஒரு கேம்ப் இருக்குது இந்த ரியல் வேலில் வில்லுக்குன்னு ஒரு கேம்ப் இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த உலகத்துலேயும் ஒரு கேம்ப் இருக்குது அந்த கேம்பில் தான் வில் இருக்கான் வில் அங்கேருந்து போய் ரொம்ப நாட்கள் ஆயிடுச்சு அதனால் சாப்பாட்டு இல்லாமல் ரொம்ப கிறங்கி போய் கிடக்கிறான் லெவனும் வில்லுக்கிட்ட போய் பேசுகிறான் அவங்க அம்மா அவனை காப்பாற்ற வந்துட்டு இருக்காங்கன்னு அதனால் வில் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வர சொல்லுன்னு சொல்லி சொல்கிறான் இப்போ இதோட டைமென்ஷன் கட் ஆகுது நம்ம லெவன் வெளியே வந்துடுறா ஏன்னா மறுபடியும் அவங்கள்ட்ட இருக்கிற பவர் ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு இதுக்கடுத்து மறுபடியும் உப்பை தான் கொட்டணும் இப்போ வில் இருக்கிற இடம் தெரிஞ்சிருச்சு வில் இருக்கிறது அந்த டைமென்ஷனில் இருக்கிற அந்த கேம்ப் தான் அதனால் அவங்க அந்த லேபுக்கு போகணுன்னு இருக்காங்க
வரும் அதை சாகடிச்சலாம் இருந்தால் இவங்க ரெண்டு பேரும் பிளான் பண்ணுறாங்க இப்போ அந்த இடத்துக்கும் போகிறாங்க அந்த இடத்துல ரத்தத்தை ட்ராப் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த இடத்துக்கு ஸ்டீ வந்துடுறான் ஸ்டீ வந்ததுக்கப்புறம் நான் தீ ஸ்டீ இந்த இடத்துலேருந்து போக போன்னு சொல்கிறான் ஆனால் ஸ்டீவை அதை கேட்க மாட்டேங்கிறான் அப்போ அந்த இடத்துக்கு அந்த மிருகம் வந்துடுது அந்த மிருகத்தை பார்த்து அவங்க எல்லாருமே பயந்து அந்த ரூமுக்குள்ளே போகிறாங்க அந்த மிருகத்தை சுட்டு பார்க்குறாங்க அந்த மிருகம் சாகிற மாதிரி தெரில இப்போ கொஞ்ச நேரம் கழித்து அந்த மிருகத்தோட நடவடிக்கை இல்லை இப்போ ஸ்டீவ் அந்த இடத்த விட்டு தலை தெரிச்சு ஓடி போகிறான் இப்போ மீதி இருக்கிறது ஜோனதனை நான் சீந்தான் இப்போ மறுபடியும் அந்த மிருகம் வருது வந்து அது ஜோனதனை கடிக்க ட்ரை பண்ணுது இப்போ தான் தலைவர் ஸ்டீவோட என்ட்ரி ஒரு பேஸ்கெட் பால் பேட் எடுத்து அந்த மிருகத்தை அடி அடி நடிச்சிட்றான் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மிருகத்தை அங்கே இருக்கிற ட்ராப்பில் சிக்க வச்சிட்றாங்க இப்போ ஜோனதன் தாங்கிட்ட லைட்டரை யூஸ் பண்ணி அந்த மிருகத்து மேலே தீயை பற்ற வைக்கிறான் அந்த மிருகம் அந்த இடத்துலேருந்து காணாமல் போகுது அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க இப்போ அடுத்த சீனில் லேபை காமிக்கிறாங்க லேபில் ஹாப்ஸும் வில்லோட மாமும் அந்த இதுக்குள்ளே போகிறாங்க அந்த போட்டலுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் வில்லோட மாமுக்கு மூச்சு தளர ஆரம்பிக்குது அதனால் ஹாப்ஸ் நல்லா ஒரு மூச்சு விடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்னிக்கை சொல்கிறாரு அப்போ ஹாப்ஸுக்கு அவரோட பழைய நினைவுகள் எல்லாம் வருது ஹாப்ஸோட பொண்ணுக்கும் இதே மாதிரி தான் ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அதை எப்படி சரி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் சில வழிமுறைகள் சொல்லியிருப்பார் அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இப்போ ஹாப்ஸுக்கு பழைய நினைவுகளாக வந்துட்டு போகுது ஹாப்ஸோட பொண்ணு இறந்தது காரணம் அவளுக்கு கேன்சர் இருக்கும் அதனால தான் அவள் இறந்துட்டான்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஹாப்ஸுக்கு நிறைய பழைய நினைவுகள்லாம் வந்துட்டு வந்துட்டு போகுது இப்போ அடுத்த சீனில் அந்த ஸ்கூலை காமிக்கிறாங்க ஸ்கூலை சுற்றி அந்த லேபோட ஆட்கள் தான் இருக்காங்க அதனால் மைக்கும் மைக்கோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அந்த இடத்த விட சப்பிச்சு போகலான்னு இருக்காங்க அப்போ எல்லாருமே அவங்களை சுற்றி வளைச்சிட்றாங்க அப்போ லெவன் தன்னோட ஃபுல் பவரையுமே யூஸ் பண்ணி அவங்க எல்லாருமே சாகடிச்சிட்றா அப்படி சாகடிக்கும் போது அந்த இடத்துல நிறைய ரத்தம் இருக்கு அதை தேடி அந்த மிருகம் அந்த இடத்துக்கு வந்துடுது இதனால் மைக் லெவன் எல்லாருமே கூட்டிட்டு அவங்க ஒரு ரூமுக்குள்ளே போகிறாங்க அங்கே இருக்கிற மிருகம் அந்த லேபோட சயின்டிஸ்ட்டை சாகடிக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ லெவனை சாகடிக்கிறதுக்காக அந்த இடத்துல வருது அப்போ லூக் ஆஸ் தாங்கிட்ட இருக்கிற உண்டிகோல் எடுத்து அந்த மிருகத்தை அடிக்க ட்ரை பண்ணுறான் அவ்வளோ பெரிய துப்பாக்கிக்கே அந்த மிருகம் சாகாமல் இருந்திருக்கும் ஆனால் லூக்காஸ் விட்ட ஒரு உண்டிகோலில் அந்த மிருகம் பறந்து போய் விழும் ஆனால் அப்போ தான் தெரியுது அது லூக்காஸ் கிடையாது லெவனோட பவர்னு லெவன் இப்போ தன்னோட உயிரே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி அந்த மிருகத்தை சாகடிக்கலான்னு இருக்கா அதனால் மைக் கிட்ட பாயின்னு சொல்லிட்டு அவள் அந்த மிருகத்தை சாகடிச்சுட்டு அவளும் இறந்து போகிறாள் இப்போ அந்த டைமெண்ட்ஸில் இருக்கிற ஹாப்ஸும் வில்லோட மாமும் வில்ல கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க வில் ரொம்ப நாட்கள் சாப்பிடல அதனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரொம்ப டயர்டான ஸ்டேஜில் இருக்கான் அவன் அங்கேருந்து காப்பாற்றி அந்த போட்டோலேருந்து இங்கே கூட்டி வந்துடுறாங்க கூட்டி வந்ததுக்கப்புறம் வில்ல ஆஸ்பத்திரி சேர்க்குறாங்க வில்லு கொஞ்சம் கொஞ்சம் உடம்பு சரியாகி வந்துட்டு இருக்கான் இந்த ஸ்டோரி ஆரம்பித்தது நவம்பர் மாதம் இப்போ ரொம்ப நாளுக்கு ஆனதுனால அது கிறிஸ்மஸ் ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு இப்போ வில்லோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க மச்சா நீ இல்லாதப்போ ஒரு ஃப்ரெண்டு எங்களுக்கு கிடச்சா அவள் பேர் லெவன் அவர் இருந்தப்போ நாங்கள் எவ்வளோ மாஸ்க் பண்ண தெரியுமான்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட நடந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வில்லுக்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்போ எல்லோரோட லைஃப்பையுமே பழையபடி மாறிட்டு இருக்கு நான் சீம் ஸ்டீவும் மறுபடியும் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்துட்டாங்க ஆனால் மைக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு கவலை அவளோட பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டான லெவன் காணாமல் போயிட்டா ஏன்னா மைக் உண்மையாலுமே லெவனாக லவ் பண்ணா ஏன்னா இப்போ லெவன் உயிரோட இல்லாமல் போயிட்டா இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம ஹாப்ஸை காமிக்கிறாங்க ஹாப்ஸ் அங்கே இருக்கிற உணவுகள் எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு இருக்காரு எடுத்து அங்கே இருக்கிற ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போகிறாரு அங்கே இருக்கிற ஃபாரஸ்ட்டில் அந்த உணவை வச்சுட்டு வராரு ஆனால் அது எதுக்கு நமக்கு இப்போ தெரில அது செகண்ட் சீசனுக்கான ஒரு லீடு தான் அந்த இடத்துல கொடுத்துட்டு வராரு இப்போ அடுத்ததில் நம்ம ஸ்டீவை காமிக்கிறாங்க ஸ்டீவ் இப்போ வாந்தி வர மாதிரி இருக்குது அதனால தன்னோடய பாத்ரூமுக்கு போகிறான் அந்த பாத்ரூமில் போன உடனே அவன் இருந்த அந்த டைமன்ஷன் ஒரு நிமிஷம் வந்துட்டு போகுது இதோட இந்த எயிட் எபிசோடை முடிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை அம்மா இந்த சீசன் ஒன்றையும் முடிக்கிறாங்க இந்த ஃபஸ்ட் சீசன் உங்களுக்கு ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருந்துருக்குன்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் இதை விட த்ரில்லிங்காக செகண்ட் சீசன் இருக்கும் செகண்ட் சீசனில் நிறைய ட்விஸ்ட் அண்ட் சான்ஸும் இருக்கும் அதை நான் வந்து அடுத்து வாரத்தில் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி வித்தியாசமான சீரீஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்க மிஸ்டு கா சேனலாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிச்சுக்கோங்க உங்களை அடுத்த நல்ல ஒரு ஆசமான வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் ஸோ